。大家应该都知道，美军的大多数战机在服役之后都会衍生出许多型号，而作为首款五代机的 F 2 2至今却只有一种型号服役。但是没有其他型号服役，不代表没有衍生变体，只不过都因各种原因夭折了。今天大兵就带大家来看看那些基于 F 2 2衍生出的机型。话不多说，我们直接进入正题。B 二幽灵战略轰炸机，大家都不陌生吧？该机自诞生以来，似乎就没谁能威胁到它最强轰炸机的宝座。然而，美空军第二十届部长詹姆斯·罗奇却差点将 B 二拉下神坛，因为他在上任之后就提出了美空军应该发展一种使用成本可控、具备隐身能力、能以亚音速接近目标、精确轰炸后迅速脱离战场的区域轰炸机。但家大业大的美军机库中还真没有符合这些要求的装备，因此当时原本没有。打算研发新机的空军被逼无奈启动了新型轰炸机的研发项目，迅速搞了一份远程打击飞机白皮书，交到了罗奇部长手中，敲定了要在二零一五年看到新机起飞。当时的空军决定使用 F 二十二作为改装平台，因为它是所有现役飞机当中最接近要求的机型，而且改装所需要的时间和资源，那肯定要比研发新机划算的多。于是这个项目自然就委托给研制。F 二十二的洛马公司不得不说，洛马到底是大厂，同年就拿出了初步的改装方案，也就是 FB 二十二重型轰炸机。期间，洛马为了尽可能利用 F 二十二现有的成熟技术，节约研发成本和时间，他们决定保留大部分设计，其中包括百分之八十的航电设备与飞控系统。但既然是空优战机改轰炸机，那就必须对机体本身进行大幅修改。因此，洛马重新设计了 F 2 2的外形。他们想通过加长和加宽机身来增加 F B 2 2的有效载荷，但这么做的结果是成本增加了百分之二十五至百分之三十，并且会大幅增加重量，进而影响其他技术指标。因此，洛马还是保留了与 F 2 2相同的机身，改用大三角机翼。不过，让他们没想到的是，改用三角翼后的 F B 2 2隐身性能比原版猛禽更强，同时载弹。量也更大了。当时洛马给美空军提交了三种载荷方案，分别是二点三吨的弹仓载荷、六点八吨的外挂载荷以及十三点六吨的无隐形最大载荷。而随着 F B 二十二重量、气动外形和弹药挂载的变化，它也基本丧失了 F 二十二的格斗能力。不过老话说得好，狗斗毁一生，舔地才能拯救世界。再加上有 F 二十二为其护航，这一点倒也无关紧要。因此我们也能看出。或许追求极致的对地攻击能力，已经刻在了鹰将的灵魂深处。此时，正当洛马加班加点的魔改时，这边的罗奇部长又得了时任美国防长唐纳德·拉姆斯菲尔德的支持。他提出了未来轰炸机发展路线规划，计划将美军的轰炸机群总量缩减至一百五十七架，直接将当时的 B 一 B 机队数量砍去了三分之一。这对于罗奇部长和整个 F B 二十二项目办公室来说，无疑是一个好到爆的消息，因为这个轰炸机发展规范进一步给 F B 二十二的存在腾出了编制空间。空间，而负责这个项目的洛马团队也不负众望，后期直接掏出了六种改进方案，整个项目的进展可谓是顺利到了极点。咱们上面提到，洛马公司不得已改用了大三角机翼，因此 F B 二十二的航程也在不断提升。同时，为了降低成本，洛马公司取消了 F 二十二使用二维适量喷口，与普惠合作开发了一种改进型 F 幺幺九引擎，能够提供更大强大的动力和更长的航程。不过这款新新引擎并不具备超音速巡航能力，只能进行加力超音速冲刺机动，最高速度为一点九二马赫。在引擎和气动布局的加持下，洛马的六种改进方案相当出色。其中三号方案的作战半径已经从 F 二十二的八百五十一公里猛增到了约两千六百公里，至于五号方案则直接达到了三千三百公里。虽然 F B 二十二失去了超巡的能力，但作战半径的提升，距离更远的航程，更大的在。载荷的目标是越来越近，而罗奇部长。
长在得知此事之后，立马就在二零零三年众议院军事委员会议上宣布，希望给空军装备一百五十架 FB 二十二，由他接替整合 F 十五 E 打击鹰和 B 一 B B 二轰炸机的部分任务，并表示这款机型可以弥补美军现役轰炸机至二零三七年新轰炸机服役前的技术平台空白。然而，这时的空军部长似乎把好运气给用完了。因为即便 F B 二十二与国防部长的未来轰炸机发展规划不谋而合，但还是有一些国防部的一些官员对 F B 二十二兴趣不大。他们认为 F 二十二本来是拿来争夺制空权的，现在把它改装成一款轰炸机，那么它的研发成本必然会很高。单拿机身来说，花费的资金就有可能超过十亿美元。其次，则是研发更好的弹药，要比研制新平台来得更实在。于是 F B 二十二项目的进度被放缓。而放缓意味着什么呢？当然是项目大概率要下马了。事实也确实如此。时间来到二零零六年，按照管理，美国每四年进行一次的四年防务评估，重新审查了国防战略与计划，其中就包括 FB 二十二项目。最终，整个项目被国防部否决了。了解完轰炸机版 F 二十二以后，接下来我们再来看看舰载版。在上世纪八十年代末，由于当时的美空军率先完成了新一代 ATF 战机的选型，也就是后来的 F 二十二猛禽，作为国内老大哥的美海军自然也不甘落后，于是他们在主力舰载机 F 十四仅服役了十多年，且还在不断升级的时候，直接启动了五代舰载机的研制，也就是 NATF 计划。然而这时候，国会的那帮老爷们却提着祖传的小算盘出来了，为了进一步压缩海军的研制经费，强行把空军的。ATF 推销给了美海军，于是，在国会的压力之下，美海军空军开始了一次互惠合作。具体合作内容就是通过空军 ATF 计划衍生出海军的 NATF 新型舰载机。但是，美海军可咽不下这口气，因此便对空军 ATF 计划的舰载机提出了很严苛的要求，例如，新型舰载机必须有良好的低速性能。低速操纵质量和防腐蚀能力，以及超视距攻击，并且还要求新型舰载机能在零点二马赫的低速下，以一点五 G 超载全功率转向，同时需要携带足够的燃油，以防着舰失败需要复飞。此外，最重要的还是海军要求舰载型的最大起飞重量不超过二十九点四八吨，最大着舰重量不超过二十三点五九吨，使用变后掠翼或折叠主翼，减少航母甲板的空间占用。于是，为了满满足美海军的要求，因此便诞生出了两个方案。第一种方案是 NATF 二十二，也就是洛马公司以 F 二十二为基础研发出来的变后掠版；第二种方案则是 NATF 二十三，就是诺斯罗普在 YF 二十三基础上修改而来，外观变化相当的明显，增加了上反的全动压翼、锯齿型的双垂尾以及钻石型的折叠主翼，改用了与 F 二十二类似的二元适量喷口。当然了，既然是讲 F 二二十二的变体，所以我们还是重点聊聊 NATF 二十二。根据当年的官方概念图，这个型号采用了 F 二十二类似的两侧进气道、外倾双垂尾以及朝外倾斜的带方向舵型垂直尾翼。机翼则采用类似于 F 十四变后掠翼机翼，整体设计就像是 F 二十二和 F 十四的结合体。而如果当时 NATF 二十二成功诞生的话，那么它必将成为世界上最先进的重型舰载机。即便以现在的眼光来看，依然是性能强悍 ，F 三十五 C 根本就没法比。但是这个机型还没等造出来，原型机就被美国国会给砍了。原因很简单，大兵上面提到，当时美海军针对 NATF 计划提出新一代舰载机最大起飞重量不超过二十九点二八吨的要求。很明显，这个要求太高了，因为当时还在尼米兹级航母上，作为当打主力的 F 十四，最大起飞重量都有三十三吨以上。因此，乍一看，好像是美海军提出的要求非常严苛，但实际上却并不是这样。首先，当时已经有 F A 十八上舰了，而第一代的 C 型最大起飞重量只有。有不到二十三吨，这比 F 十四整整少了十吨还多，无疑就形成了两个极端。所以海军要求，希望得到一种三十吨左右的新舰载机，也是可以理解的。这里大兵给各位分享一个小知识：其实对大型航母来说，舰载机本身的大小和自重并不是绝对重要的，因为大型舰载机机翼面积大，翼载荷低，起降时对甲板的冲击反倒可能相对更小。那什么因素才是最重要的呢？真正限制舰载机体力
量的，其实是现役航母最大拦阻重量。当时的美海军显然更想要一种偏重型的舰载机，而根据当时 F-22 的数据来看，最大起飞重量三十八吨，如果加上变后掠翼机构的重量，无疑会接近甚至超过四十吨，这远远超过了尼米兹级航母上的蒸汽弹射，最大三十五吨的弹射能力，同时也超过了当时航母拦阻系统的拦阻能力。其次 ，F-22 本身是为空军量身定做的，在此基础上改舰载，很有可能重犯 F-1。幺幺 B 的错误，毕竟当时的 F 幺幺幺 B 就是在陆基型量产前的验证阶段，增加了舰载型的性能要求，导致这款舰载机败给了 F 十四无缘海军。因此，在这个事件的前提下，海军放弃了 NATF 二十二。虽然后来他们又有了 AFX 方案，准备采用两台最大加力推力。达到一百一十三千牛的 PW 七零零零发动机制造舰载机，但这个水平相比 NATF 二十二的双大推方案，推重比有所下降，结果存活的时间就更短了，于一九九三年也被砍掉。最终，美海军只能被迫加入 JSF 联合攻击战斗机研制计划，产物便是现今的 F 三十五 C。另外，导致 NATF 二十二项目夭折的原因还有一点：大兵在查完资料时发现，当时美海军刚好处于调整战略发展的阶段，已经开始着手退役 F 十四，而新来的 FA 十八 EF 超级大黄蜂，无论在航程、速度、爬升率这些性能上，相比之前的 FA 十八 CD， 不仅没有提升，反而还倒退。对了，这些事件无一不透露出美海军在失去苏联海军这个竞赛对手之后，开始考虑性价比更高的作战模式。按照当时美海军的解释，四个大黄蜂中队要比三个大黄蜂加一个熊猫中队来得更有效率，并且还能更灵活地应对各种任务，扮演各种角色，成本也更低，后勤保障也更容易。即使美国航母上的舰载机飞得慢一点，腿短一点，对其他国家压倒性的优势地位也不会有动摇，所以也不难理解他们会放弃 NATF 二十二了。毕竟 F 二十二是一款空优机型，就和多年前的 F 十五 A 一样，上。上舰功能单一，不符合现阶美海军多用途战机的需要。然后我们再来看看没有尾翼的 F 二十二是什么样。时间来到一九九九年，当 F 二十二的原机型 YF 二十二。正与诺斯罗普的 YF 二十三在竞标场上进行激烈角逐之时，罗马公司就已经开始和 NASA 准备在这款战机的基础上开发新战机。但由于 F 二十二使用的 F 幺幺九是二元矢量发动机，尾喷口只能上下调节，所以罗马公司、美空军和 NASA 对于开发一款只需依靠发动机尾喷口就能控制战机飞行姿态的机型有了很大的兴趣。因为以 F 二十二的数据来看，取消水平垂直。尾翼之后，不但能够大大降低机械复杂性，还能进一步提升隐身性能。唯一的要求就是发动机得有更大的推力。需要注意的是，由于在上世纪九十年代末 ，F 二十二的设计就已经非常超前了，而这种没有水平尾翼的设计，在当时就更为先进了，几乎是其他国家想都不敢想的存在。因此，在设计新战机时，只是将其作为一款技术验证机来看待。按照美军的设想，这款机型将在 F 二十二。的基础上，将尾翼全部取消，机翼也会改用超大的三角翼代替，最后被命名为 X 四四马塔曼塔，又叫多轴无尾翼飞机。而在洛马公司预定的设计上 ，X 四四的动力系统将采用两台普惠的 F 幺幺九发动机，基于其优异的喷口设计，使得该发动机能够将尾焰引导到不同的方向，以此达到控制飞行方向的作用。另外，由于 X 四四采用了大三角翼设计，使其能携带更多的燃油和弹药，与现役的 F 二十二相比，几乎将弹药载荷翻了一倍，同时还降低了机械复杂性，获得了更高的燃油效率和灵活性。计划中，洛马将为 X 四四安装一门 M 六幺 A 二火神二十毫米机炮，增强该机的对地打击和狗斗能力。当然了，只有这个肯定不够。导弹种类上 ，X 四四能够挂载多款空对空导弹和空对地精确制导炸弹。综上所述，可以看出 ，X 四四无论是在性能上，还是在武器配置上，都不比现今的 F 二十二弱。甚至在隐身方面，由于无尾布局的设计，有着更优秀的隐身能力。只不过 ，X 四四这款战机只在设计图纸上
停留了一年多的时间就被人们淡忘了，最终于二零零零年彻底终止。但洛马公司的 X 四四方案却被保留了下来，更是对多轴无尾翼飞机的设计概念进行了更深入的研究。联想到近几年美空军所公布的 NJAD 渲染图，在外形方面与 X 四四极为相似，或许就是在曼塔的经验上衍生而来的。最后则是双座版 F 二十二。其实和上面的三种 F 二十二变体相比，为其开发一款双座版本的计划，可能算是最为靠谱的一个了。因为双座战斗机不但可以让操作者更加专注于自己的任务，还可以有效提高战机在执行任务时候的精细度。例如，前座的飞行员可以只管飞行操作，而后座驾驶员则可以专心负责作战、对抗等任务。于是，在 F 二十二首飞前，洛马公司就已经制造出了 F 二十二的双座版本。他们制造的九架原型机中有七架为单座版，两架为双座版，但最后的结果，各位朋友想必都很清楚。这种双座版本的 F 二十二并未推出，美军官方给出的解释是 F 二十二的机体空间有限，无法安装第二个弹射座椅，而双座版也只会降低该机的隐身效果，所以最终美军放弃发展双座版的 F 二十二。不过，以大兵的看法，最主要的原因还是因为美国失去了苏联这个能与之较量的对。手，毕竟大家都知道 F 二十二的成本，因此双座版完全没有必要存在。总结来说，如果四种变体能够成为现实，特别是轰炸机版 F 二十二能服役，那么现今美军将有更多的富裕时间用于开发完善下一代战机。对此，大家有什么想说的吗？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎大家指正。今天的视频到这里就结束了，喜欢的朋友们请点赞关注，我们下期再见。